，豆瓣八点零分，荣获香港电影金像奖十六项提名，终于在上周日的颁奖礼上拿下了最佳男女配角、最佳女主角，还有大批观众为林宝仪没有获得最佳男主角而愤愤不平。很难得，这部港片现在正在内地院线上映，它太值得聊一聊了。今天我们要讲的电影就是，尔冬升监制、江大卫、于香宁、林宝仪领衔主演的《白日之下》。如果你喜欢我是视频的话，不要忘记点赞、订阅、加分享你的支持，是我更新的无限动力。话不多说， 2 0 1 5年，中国香港，林小琪走进一家名为“彩虹之家”的私立老人院。探望爷爷，爷爷患有阿尔兹海默症，在这儿住已有不少年头。院长疑惑地打量着小琪，怎么以前没见过你？小琪连忙解释，一家人早已移居国外，这次只是回来探亲。他故作镇定，说着早已编好的台词。事实上，只要稍稍盘问，小琪的身份就会暴露。他姓林，探望的爷爷却姓周，他拿不出任何证明彼此关系的材料。而这个失智老人，从没提过有孙女，也认不出小琪。小琪其实是一名记者，正在卧底调查这里虐待老人、残疾人的情况。然而，院方没有一点警惕，轻易放他进去了。这不是因为小琪演技精湛，而是这里的工作人员根本忙不过来。一个院长，两个护士，要照顾两层楼上百个人。院舍条件简陋，床铺狭窄。墙面斑驳，房间只是用木板简单做了隔断，吃的也很差，甚至用拿过期食物重塑。为了方便管理，不少老人被绑在床上、轮椅上，无法动弹。不听话的就骂、就打，有智障的少年乱发脾气。护士甚至用订书机订他的手臂，鲜血淋漓。这哪里是什么慈善机构，分明是人间炼狱。然而。小琪还不知道，这里还藏着更深的罪恶。道貌岸然的院长，诱骗智商只有六岁的年轻女孩，公然在办公室里实施性侵。电影《白日之下》有很强的现实性，观感很沉重。它的灵感来源是发生在香港的若干起真实事件。在香港，由特区政府资助和管理的安老残疾院舍，目前只能提供不到两万个宿位。残障人士轮候需要八到十六年，不少有需求的家庭，无奈之下只能选择简陋又缺乏监管的私立院舍。但这些年，不断爆出私立院舍虐待丑闻，老人被扒光衣服、露天洗澡，院长性侵智障少女，自闭症少年不堪虐待跳楼，渐渐触目惊心。二零一五年，一段视频火爆香港，事发大埔运头街剑桥护老院，视频里。职员在露天平台上，将部分缺乏自理能力的女住客拖至全裸，再将她们推入室内洗澡。有几名女住客被脱光后，用手遮掩胸部和下体，毫无尊严可言。而这一场景，周围大楼的居民时常可以看到。夏天，老人们就这样在大太阳下暴晒等待；冬天冷得要穿羽绒服的时候，他们也要被拖到半裸，在寒风中等待。可谓惨无人道，而性侵案和少年跳楼事件，均取材自奎永私营残疾院舍康桥之家。二零一四年，康桥之家院长张建华被指控在办公室内性侵智障女院友。事实上，早在二零零四年，他就被指控与两名智障女性发生不轨行为，但因为两名女性口供矛盾，最后法官判定罪名不成立。而这一次。因为女孩事发后患上创伤后遗症，无法上庭作供，控方无奈之下只能撤控。更让人愤怒的是，张建华事后接受采访，大言不惭：“我才是受害者，我要安装监控保护自己。”短短两年后，又是这家康桥之家，十四岁自闭症少年坠楼身亡。少年因为行为不受控制，父母无力照顾，便听从社会福利署社工的建议。将他送到残疾人士院舍，但进入康桥之家后，他经常因为不听话挨打，还因大小便不能自理，被人用粪便抹在脸上羞辱。少年之死，极有可能是因为无法忍受虐待。事实上
，康桥之家在短短八个月内，就有六名怨友离奇死亡，有人在洗澡时自杀，有唐氏综合征患者因为受伤未被及时处理，伤口感染致死，还有人进食时噎死。新闻曝光后，康桥之家被取缔，电影《白日之下》将这几件丑闻。仿佛纪录片一般呈现在观众面前。尽管事件已经过去将近十年，窒息感和无力感依然扑面而来，而这仅仅是香港社会问题的冰山一角。这是一部不怕剧透的电影。那些新闻你可以轻易查到。电影又几乎是一比一还原了案件过程，特别是林宝仪饰演的院长角色，就叫张建华，和原型张建华同音，他的不少台词。和张建华接受采访时说的一致，林宝仪的表演相当出色，很多观众表示看完对他产生了阴影。但老实说，当我看到原型人物，那种不适感更强烈，外表如老好人，做着禽兽不如的事，说着云淡风轻的话，这才更可怕吧？愤怒是观众的第一感受，但电影的表达整体比较克制，加上配乐、镜头、语言。演员演技的加持，影片呈现出的是一种隐隐的恐怖感，而且电影没有停留在渲染情绪的层次，他想追问更多：悲剧为什么会发生？为什么是以这样的方式发生？首先是无法忽略的老龄化问题。二零二一年，香港六十五岁及以上老年人口占比超百分之二十，进入超老龄化社会。二零二三年。香港人均预期寿命达 85.5 岁，连续七年蝉联全球最长寿地区榜首。这听上去像是一个值得自豪的成绩，但背后却是残酷的现实：社会保障跟不上。正如片中的台词：“老了就是包袱。”年轻人生活压力巨大，无力照顾老人，而社会机构良莠不齐，缺乏监管，这很好理解。政府负担不了那么多。要依靠社会力量支持，要是把不合规的养老院都取缔了，谁来解决这些老人的去向呢？于是政府长期选择睁一只眼闭一只眼。要改善这一情况，意味着政府要加大投入，但钱又从哪里来？这就是所谓的社会结构性问题。其次，是边缘人群长期被主流社会忽略。我很喜欢电影后段院长和记者的对峙，在这之前。记者是正义的化身，院长是禽兽不如的反派，但此时张建华却说出他自己也是残疾人，能理解，院友的难处，所以能收一个是一个。他关心他们，只有他能叫得出每一个院友的名字。是社会抛弃了我们，而你什么都没做，却站在道德制高点来指责我。这当然是张建华为洗脱强奸罪名，自以为逻辑自洽的狡辩。但那一瞬间，我也感到置身事外的媒体和大众有些伪善，而这正凸显出整个事件的荒谬和讽刺。为什么我们的社会保障体系没能保护弱势群体？为什么我们会允许缺失了这一环，还让一个强奸犯来填补？影片还有对热搜的讽刺，在电影中，让彩虹之家成为舆论焦点的是老人天台洗澡的事被曝光。事实上，电影里呈现的露天洗澡。远没有真实新闻里那么恶劣，不是女院友被脱光，而是几个老头，也没有挨冻暴晒。与之相比，小齐看到的更多，院友被打、被骂、被逼吃掉在地上的食物，哪一个不比露天洗澡更严重？但偏偏那些都被判定为没有爆款项，不予发表，只有露天洗澡成了爆款，公众的视线为之停留了好几天。是啊，裸体多吸睛啊！这让人不禁叹息，流量真是个势利的东西，它贴着三俗，离不开狗血和猎奇。爱吃人血馒头，说他能主持公道，那是妥妥的误会。而善于利用流量的媒体，有没有可能也被他吞噬，沦为他的奴隶？但此片也有几个不容易忽视的缺点。电影改编自真实，也为真实事件所限。为了柔和几个案件，整个故事相当割裂，前半部分讲老人被虐。后半部分聚焦性侵事件，两者显得毫无关联。此外，为了凸显事件，忽略了人物塑造。养老院护士一位凶狠，江大卫饰演的通伯则沦为导演的传声筒。心态好的
，完全不像生活在糟糕环境里的孤寡老人。而最让我觉得别扭的是记者林小琪的角色塑造，可能跟不少观众的感受不一样，小琪这个人令我生厌。卧底老人院时，演技拙劣，说愿意帮忙，却没干过任何脏活儿。采访院友只会问：“你在这里住得开不开心？”这尴尬的提问。让我想起多年前某媒体的灵魂拷问：“你幸福吗？”最后能挖到料，靠的不是专业能力，而是老人院管得太松，而工作人员做得太离谱了。就这业务水平，他转头还 PUA 起了新人女记者：“这里不是给你学习的地方，还等什么？怎么不去查？怎么回事？好好一个女生，一股子爹味。”新人说自己有新闻理想，他偏要对：“我只想加工资。”不止对新人，他还对上司、对同事，回到报社就板着脸，一副别人欠他钱的样子。在家里，他对母亲，因为母亲当年把小琪爷爷送到养老院，最后爷爷在养老院自杀。但事实上，小琪妈妈作为单亲母亲，养大女儿已经不易，而且小琪自己也没有服侍过爷爷一天。更让我受不了的是，这个角色一言不合就抽烟，但于香凝的演技无法说服我。这是个会抽烟的人，每次抽烟都给我一种我要开始半身沉了的感觉。我理解导演想塑造一个个性鲜明的记者，但一个人对身边人如此苛刻，却执着地关心着远方某个宏大的社会议题，怎么看都很伪善。电影最后，小琪的曝光致使彩虹之家被取缔，而那些老人却要面临流落街头的命运。小琪泪流满面，她有一种好心办坏事的手足无措，但其实。小琪一早就知道会有这样的结果。开头他采访涉属人士时，就了解了香港养老院很紧张的现状。更何况他结识了通博，通博多年来装疯卖傻，就是为了有瓦遮头。好了，今天的解说就到这里了。如果你喜欢我的解说的话，不要忘记点赞、订阅哦。